দর্পণ সংবাদে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি জাহাঙ্গীর আলম শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি এরফান গ্রুপ সংবাদ শিরোনাম শত ব্যস্ততার মাঝেও রান্নাটা আমি নিজ হাতেই করি কারণ আমার উপরে আছে আমার পরিবারের আস্থা ঠিক যেমন এরফান সুপার চিনি গুঁড়া চালের উপর আছে আমার আস্থা চাপানাবাবগঞ্জে হঠাৎ ডায়রিয়ার প্রকোপ তিন ধরনের থাইনেই হাসপাতালে এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত গত রাত দশটার পর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার চার ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের হরিপুর দারিয়াপুর সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকায় হঠাৎ করে ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে আজ দুপুর বারোটা পর্যন্ত তিরাশি জন ডায়রিয়া রোগী ভর্তি হয়েছেন এবং ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে আরও সাতাশ জনকে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের চাপে তিল ধারণের থাই নেই ডায়রিয়া ওয়ার্ড সহ হাসপাতালের মেঝেতে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন পৌরসভার সরবরাহকৃত পানি পান করার ফলেই ডায়রিয়ার এমন ভয়াবহ অবস্থা এদিকে রোগী ও স্বজনরা জানায় পৌরসভার দারিয়াপুর নতুনপাড়া ফুলতলা মোড় দারিয়াপুর হাট হরিপুর বোর্ডঘাট দেওয়ানপাড়া দুর্গাপুর উপর রাজারামপুর সৌরভনগর ও নামলিম গাছি সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকায় ডায়রিয়াতে আক্রান্ত হয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে তারা জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত স্যালাইন দিচ্ছে না আমার নাম হচ্ছে অলিদুর রহমান হচ্ছে চাপা রহমান সদর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের যে ডায়রিয়া প্রকোপ এত আকারে বেড়ে গেছে যে আমাদের এই সব এলাকায় মহামারী আকার ধারণ করেছে এবং প্রতিবেশীরাও অনেকে আক্রান্ত হয়ে গেছে এখানে স্যালাইন শুধু আসে বলছে যে শুধু খাবার স্যালাইন নেন এটা মেন স্যালাইন যেটা বলছে এটা কি স্যালাইন বলছে ওই কোনো স্যালাইন দিচ্ছে না বলছে যে এটা সাপ্লাই নাই এটা কি বাড়তি আছে কিন্তু চাপানবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মাহফুজুর রহমান বলেন জনবল কম থাকায় চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে অন্যদিকে সিভিল সার্জন ডাক্তার জাহিদ নজরুল চৌধুরী আজ দুপুরে জানিয়েছেন সেই এলাকার পানি পরীক্ষার জন্য রাজশাহীতে পাঠানো হয়েছে এর পাশাপাশি আক্রান্ত এলাকায় জনসাধারণের ট্যাপের পানি সরাসরি না খেয়ে বিশুদ্ধ করে পান করার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তাররা গতকাল থেকে আমরা অস্বাভাবিক ডায়রিয়া রোগী লক্ষ্য করছি এটা দারিয়াপুর হরিপুর দুর্গাপুর উপরাজারমপুর সড়ক নম্বর এবং নামর নিম গাছে এই অঞ্চলের রোগী হঠাৎ করে গতকাল রাত বারোটা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ জন রোগী ঘটতে গেছে বয়স্ক রোগী বেশি সাথে শিশু রোগীও আছে ফুড পয়জনিং এর ইয়ে পাচ্ছে না খুব সম্ভবত এটা পানির সোর্স থেকে হয়েছে চাঁপানগঞ্জ পৌরসভা দারিয়াপুর এবং হরিপুর এলাকা থেকে গতকাল রাত দশটার সময় থেকে হঠাৎ করে কিছু রুগী পাতলা পায়খানা জনিত রুগী যাদেরকে আমরা ডায়রিয়া রুগী বলি আমার সদর হসপিটাল চাঁপানগঞ্জে ভর্তি হয়েছে তাদের চিকিৎসা চলতেছে প্রত্যেকেই ট্যাপের পানি মানে পৌরসভা কর্তৃক সাপ্লাইকৃত পানি পান করার পর এই অবস্থা হয়েছে পৌরসভার পানি দূষিত হওয়ার ফলে এই পানি পান করার জন্য এর আগে আজ সকাল দশটায় সিভিল সার্জন ডাক্তার জাহিদ নজরুল চৌধুরী চাঁপানগঞ্জ পৌর মেয়র মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম পৌরসভার মেডিকেল অফিসার সহ অন্যান্যরা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন দর্পণ সংবাদ আজ এ পর্যন্ত আপনার এলাকার যে কোনো সংবাদ জানাতে ফোন করুন শূন্য সাত আট এক পাঁচ এক পাঁচ তিন এক এই নম্বরে ইউটিউবে দর্পণ সংবাদ দেখতে ভিজিট করুন দর্পণ টিভি এই ঠিকানাই আর আমাদের ফেসবুক ঠিকানা ফেসবুক স্ল্যাশ দর্পণ টিভি টোয়েন্টি ফোর এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ ইফটিজিং একটি সামাজিক ব্যাথি একে রুখতে হবে এখনই কারণ আমার উপরে আছে আমার পরিবারের আস্থা ঠিক যেমন এরফান সুপার চিনি গুড়া চালের উপর আছে আমার আস্থা সাদা কাকুরবিহীন ঝরঝরে প্রতিটি সমান দানার এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল যার সুবাসিত ঘ্রাণে সবাই মুগ্ধ আর এর চমৎকার স্বাদ খাবারে আনে বাড়তি তৃপ্তি এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল আমার শতভাগ আস্থা
আমরা তো চিকিৎসা করব তুই সুস্থ হয়ে যাবি মাদকাসক্ত এটি একটি মানসিক রোগ যা চিকিৎসা ও পরিচর্যার মাধ্যমে নিরাময় সম্ভব মাদকাসক্তিদের জীবনটা স্বপ্নের মতো কিন্তু তাদের সুস্থ রাখার জন্য মাদককে না বলতেই হবে মাদককে না বলতেই হবে Go.